அமெரிக்கா உலக இளைஞர்கள் படையெடுத்துச் செல்லும் ஒரு கண்டம் கை நிறைய சம்பளம் உல்லாச வாழ்க்கை விரல் நுனியில் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்டவைகளால் இளைஞர்களை வசியப்படுத்தி வைத்துள்ளது அமெரிக்கா அமெரிக்காவிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் விசா என்னும் நுழைவுச் சான்றை கண்டிப்பாக பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த விசா நடைமுறைகள் மற்றும் தூதரகத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் நேர்காணல்கள் ஆகியவற்றால் பலரின் அமெரிக்க கனவு கனவாகவே போய்விடுகின்றது எனவே அமெரிக்கா போக கனவு காண்பதற்கு முன் அதன் விசா நடைமுறைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் சுற்றுலா மருத்துவம் வர்த்தகம் வேலை அல்லது கல்வி உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக நான் இமிகிரண்ட் விசா எனப்படும் நிரந்தர குடியேற்றம் அல்லாத தற்காலிகமாக தங்க அனுமதிக்க கோரும் உங்கள் விசா விண்ணப்பமானது தூதரக அதிகாரியால் நீங்கள் அமெரிக்காவிற்கு தற்காலிகமாகத்தான் செல்கிறீர்கள் என ஏற்றுக்கொள்ளும் வரை உங்கள் விசா விண்ணப்பமானது இன்டெண்டிங் இமிகிரண்டாக அதாவது நீங்கள் அமெரிக்காவில் நிரந்தரமாக தங்க திட்டமிடும் நபராகவே பார்க்கப்படுவீர்கள் எனவே அமெரிக்காவிற்கு தற்காலிகமாக செல்லும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் தாய் நாடு திரும்பி விடுவீர்கள் என்பதற்கான வலுவான காரணத்தை கூறி தூதரக அதிகாரியை ஏற்றுக்கொள்ள செய்ய வேண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் அமெரிக்காவிற்கு கல்வி கற்க செல்லும் மாணவராக இருந்தால் நேர்காணல் அதிகாரியால் உங்கள் எதிர்கால வேலைகள் குடும்பம் அல்லது பிற உறவுகள் கல்வி தொலைநோக்கு திட்டங்கள் வாழ்க்கை லட்சியம் உள்ளிட்டவைகள் பற்றிய கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் நேர்காணல் கேள்விகளானது அவரவர் விசா விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கும் காரணங்கள் அடிப்படையில் மாற்றி கேட்கப்படும் அல்லது விளக்கங்கள் இன்றி தகுந்த ஆவணம் சான்றிதழ் அல்லது பரிந்துரை கடிதம் உள்ளிட்டவைகளும் உங்களுக்கு விசா கிடைக்க உத்தரவாதம் பெற்றுத்தரும் விசா விண்ணப்பம் தொடர்பாக நடத்தப்படும் நேர்காணல் கண்டிப்பாக ஆங்கிலத்தில் தான் நடத்தப்படும் அங்கு உங்கள் சொந்த மொழியில் பதிலளிப்பது அல்லது ஆங்கிலம் பேச தடுமாற்றம் உள்ளிட்டவைகள் உங்கள் விசா கனவை ஆட்டம் காண வைத்துவிடும் எனவே நேர்காணலுக்கு முன்பு அமெரிக்க ஆங்கிலம் பேசும் ஒருவருடன் கலந்துரையாடி அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் சிறிது பயிற்சி எடுத்துக் கொள்வது உதவிகரமாக இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் அமெரிக்காவிற்கு அந்நாட்டு ஆங்கிலத்தை படிப்பதற்காகவே போவீர்கள் என்றால் அமெரிக்க ஆங்கிலம் உங்கள் தாய் நாட்டிற்கு எந்த வகையில் உபயோகமாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் அதிகாரியிடம் விளக்க வேண்டியிருக்கும் பெற்றோரையோ அல்லது பிற குடும்ப உறுப்பினரையோ நேர்காணலுக்கு உடன் அழைத்து செல்லக்கூடாது ஏனெனில் தூதரக அதிகாரி விசாவுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள உங்களிடம் மட்டுமே உரையாட விரும்புவார் உங்கள் பெற்றோரிடம் அல்ல நீங்கள் அதிகாரியிடம் சுயமாக பேச தயாராக இல்லை எனில் ஒரு எதிர்மறை தோற்றம் உருவாகி உங்கள் அமெரிக்க கனவுக்கு வேட்டு வைத்துவிடலாம் ஒருவேளை நீங்கள் அமெரிக்காவிற்கு கல்வி கற்க செல்லும் மைனர் மாணவராக இருந்தாலும் உங்கள் பெற்றோர் காத்திருப்பு அறையில் தான் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் நிதி ஆதாரம் தொடர்பான கேள்விகள் உள்ளிட்ட ஏதேனும் கேள்விகள் இருக்குமாயின் பின்னர் அவர்களிடம் கேட்கப்படும் அமெரிக்காவில் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்திட்டத்தில் சேர்ந்து படிக்க வேண்டி செல்கிறீர்கள் என்றால் அதனை பற்றிய தெளிவான விளக்கங்களை அளித்து தூதரக அதிகாரியை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் இல்லையெனில் நீங்கள் படிக்கத்தான் செல்கிறீர்களா அல்லது அங்கேயே குடியேறி விடுவீர்களா என்கிற சந்தேகம் அதிகாரிக்கு எழக்கூடும் மேலும் நீங்கள் அமெரிக்காவில் கற்கும் கல்வியானது உங்கள் தாய் நாட்டுக்கு எந்த வகையில் உதவிகரமாக இருக்கும் என்பதையும் தூதரக அதிகாரிக்கு விளக்க வேண்டும் அமெரிக்க தூதரகத்தில் விசா தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் ஏராளமாக இருக்கும் என்பதால் தூதரக அதிகாரிகள் நேரம் கருதி விரைவாகவும் திறனுடனும் நேர்காணலை நடத்த முனைவார்கள் உங்களை பற்றிய ஒரு அபிப்பிராயத்தை உங்களிடம் உரையாடும் முதல் அல்லது இரண்டாவது நிமிடத்திலேயே தெரிந்து கொள்வார்கள் எனவே நேர்காணலின் போது உங்களின் ஆரம்ப அணுகுமுறைகளை வைத்தே உங்களுக்கு விசா வழங்கப்படுமா அல்லது நிராகரிக்கப்படுமா என்பது தீர்மானிக்கப்படுகின்றது அவர்கள் கேட்டுள்ள எழுத்துபூர்வ ஆவணங்கள் மற்றும் உங்களது விளக்கங்கள் தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும் உங்களின் எழுத்துபூர்வ நீண்ட விளக்கங்களை தூதரக அதிகாரிகளால் விரைவாக படிக்கவும் மதிப்பிடவும் முடியாது எனவே உங்கள் ரிட்டர்ன் டாக்குமெண்ட்கள் தேவையான விளக்கங்களுடன் எளிமையாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்கள் நேர்காணலானது சில நிமிடங்களில் முடிந்துவிடக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது விசா நடைமுறையானது அனைத்து நாடுகளுக்கும் ஒரே மாதிரியானவையாக இருக்காது பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியுள்ள நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்லது கல்வி கற்க சென்று அங்கேயே தங்கிவிட்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்களை கொண்ட நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்காவிற்கு விசா பெறுவது மிகவும் கடினம் ஏனெனில் அமெரிக்காவிற்கு படிக்கச் செல்லும் பெரும்பாலான மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பு முடிந்தும் தாய் நாடு திரும்பாமல் அங்கேயே வேலை தேடிக் கொள்கின்றனர் அவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படும் வரை புதியவர்களுக்கான விசா வழங்குதல் குறைக்கப்படுகிறது திருமணமாகி மனைவி குழந்தைகளை கொண்ட நீங்கள் அமெரிக்காவிற்கு சென்ற பெண் உங்கள் நாட்டில் இருக்கும் மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் நீங்கள் இல்லாத நிலையில் பொருளாதார ரீதியாக தங்களை எப்படி ஆதரித்துக் கொள்வார்கள் என்பதை விசா நேர்காணலின் போது நீங்கள் சரியான முறையில் விளக்க வேண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் அமெரிக்காவிற்கு சென்று அங்கிருந்து பணம் அனுப்பினால்தான் உங்கள் மனைவி குழந்தைகளால் தங்களை ஆதரித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை தூதரக அதிகாரி உணர்ந்தால் உங்களுக்கான அமெரிக்க விசா நிச்சயமாக நிராகரிக்கப்பட்டுவிடும்
இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க